Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Astrid y les voy a entregar la tercera parte de la saga manual de supervivencia del tesista Elementos básicos parte 2 Hoy nos centraremos en otra figura que es importante, el tutor Es la persona que será nuestro guía y maestro en este precioso proceso es el ser que devuelve la oveja descarriada al buen camino libera la mente de todas las dudas habidas y por haber pero, pero como siempre existe esa palabra te llena de correcciones ¿con qué finalidad? de llevar el trabajo a buen término a un final feliz El jurado puede decir lo contrario. Eso es verdad. Un consejo a la hora de elegir tu jurado. Sea sabio en tu elección. Si tú no eliges bien a tu tutor de tesis, vas a tener muchísimos problemas en el futuro. Eh, en el, a la hora de hacer esa elección, puedes elegir a un profesor que te haya dado clase durante la carrera y te la lleves muy bien o también puede, o puede ocurrir que ese profesor nunca te había dado clase de una, en, una, en, la, en la carrera y llevas tiempo conociéndolo puedes hablar con él no, no hay ningún problema e inclusive pueden darte algunas ventajas sobre trabajar este, algunas cosas en tus ratos libres es así Puedes adelantar muchísimo, muchísimo, muchísimo y el tiempo de estadía se acorta un poco más. Cuando se trata de establecer una clasificación, vamos a hacer alguna cierta analogía con los tipos de docente. Si alguno de, de mi audiencia es estudiante o es, es, es estudiante de la facultad de educación o ya es docente deber, deben recordarse muchísimo cuando estaban estudiando primer año y estaban viendo formación docente o su materia equivalente dependiendo del país o la región donde me ven o de dónde son ustedes y llega, llega a la memoria esas clases vamos a establecer algunos tipos está el tutor indolente, el tutor autoritario, el tutor equilibrado el, esta sí la pongo yo, el tutor viajero y que son las más comunes y vamos a empezar con el tutor indolente este personaje es aquel que no le presta para nada atención al estudiante él siempre está en modo invisible eso está forever, forever, forever el muchacho no sabe qué hacer se siente perdido este, porque, su, porque su tutor no le está escuchando nada no le escucha sus dudas no le escucha las inquietudes lo que quiere hacer y, y, el, y el muchacho es el que lleva las de perder en el proceso en la, en, y eso ocurre en las exposiciones porque algunas veces ese, ese tipo de tutores no ayudan lo que hacen es hundir al muchacho y si tu tutor entra en esa categoría oye, vamos a ser honestos intenta conversar con él de una manera tranquila con todo el respeto del mundo porque con respeto se puede llegar a muchas partes y si llegan a tener puntos en común puede convertirse en un buen equipo y llevar el barco al puerto para lograr la meta que tanto sueña en segundo lugar tenemos al tutor autoritario bueno, ¿cómo lo defino? Al tutor que se pasa la mano con muchas, con muchas exigencias A tal punto de que se convierte en un dictador con toga y birrete 
no tiene piedad al menor indicio de pérdida de tiempo, flojera, desaparición o cualquier excusa que pueda presentarse en el camino. Son de aquellos que te ven caminando por ahí y haces así. Te estoy viendo. Eh, puede expulsar al estudiante del trabajo como si, como si se tratara de un cohete que lanzas hacia el espacio exterior y hace que esa rigidez el chico salga asustado o está bien un consejo para este tipo de tutores que está bien exigir pero tampoco se pase la mano luego tenemos al tutor equilibrado es el tutor que tiene digamos el, el equilibrio perfecto entre la despreocupación y la exigencia, siempre está pendiente del muchacho, qué, está, qué es lo que está haciendo, cómo está desarrollando el manuscrito, eh, si está al pendiente cuando se, este, cada corrección que se presente y dependiendo de la fase que se encuentre, bien sea en la parte de escritura o bien sea con la parte experimental, en el caso de las carreras experimentales, también este, si es el caso de que una carrera tenga solamente que presentar el informe de pasantías está al pendiente y está al, está al pendiente de cada, de cada detalle eh, la comunicación con el tesista es muy importante para ellos y si tienes un tutor de este tipo es el estudiante más afortunado que pueda existir no lo deje ir, no lo deje ir, no lo deje ir, no lo suelte Luego está el tutor viajero. Es una variedad, digamos una ligera variación del tutor equilibrado. Reúne muchas características del anterior, pero tiene un defecto, viaja mucho. Eh, puede ser que haya un congreso en tal parte, puede ser que, vaya, que haya una ponencia, eh, XY variable. Siempre... Como consejo, mantén la comunicación con ellos para que no entres en la categoría de tesista, co de tesista cometa y, ta y no te desvíes de tu trabajo. Menos mal que existen los recursos tecnológicos, el correo electrónico, el WhatsApp. ¡Gracias a Dios existen! Y te mantienes, te mantienes al tanto, mantengas, mantente comunicado con ellos para no perder, para no perder ese, ese, ese vínculo que existe y puedan trabajar de una manera más eficiente hasta aquí esta entrega pueden seguirme en mis redes sociales que al final del video aparece la dirección, mi dirección de Instagram puede darle like y, se, y suscribirse a mi canal y darle, darle clic a la campanita de notificaciones para que estén pendientes de cada actualización que realice. Hasta luego, feliz tarde o feliz noche en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren. Chao.